Con la Domenica delle Palme si inizia la Settimana Santa, è la più grande settimana dell'anno liturgico, la settimana nella quale partecipiamo ai misteri della morte e della risurrezione del Signore, la settimana nella quale rinnoviamo il nostro impegno battesimale. Sono dunque molto importanti i Vangeli, le letture evangeliche che si leggono oggi e che ci danno il senso della settimana che sta per iniziare. Ci dicono fin dove si estende la salvezza che il Signore ci propone e come dobbiamo vivere gli eventi che la Chiesa ci farà meditare. I Vangeli che si leggono nella liturgia della Domenica delle Palme sono due, uno è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, versetti da 12 a 16, racconta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la gente gli viene incontro con rami di palme, gridando Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. La seconda pagina evangelica è tratta dallo stesso capitolo duodecimo, alcuni versetti prima, cioè dal versetto primo al versetto undici, la cena di Gesù a Betania, con Lazzaro, Marta e Maria. Ci domandiamo prima di tutto che cosa può significare per noi l'accostamento di questi due Vangeli all'inizio della settimana santa, cioè all'inizio di quella settimana nella quale vogliamo cogliere il frutto della salvezza, della liberazione pasquale che Gesù ci propone. Questi due Vangeli si riferiscono a due situazioni tipiche della vita. Nella prima Gesù si trova di fronte alla città di Gerusalemme, alla gente piena di festa. Gesù risponde a una grande attesa, all'attesa del Messia, che per Gerusalemme significa attesa di pace, di ordine, di pulizia morale, di onestà, attesa di religiosità vissuta veramente a fondo, tale da trasformare la vita. Dunque Gesù entra in Gerusalemme come portatore di quelle promesse di salvezza che riguardano tutta la città nel suo insieme, riguardano la nostra civiltà, il nostro modo di vivere, i nostri costumi, l'onestà civile, morale, riguardano tutto ciò che serve alla convivenza e alla solidarietà. Gesù è il salvatore di tutte queste realtà, per questo viene acclamato benedetto colui che viene nel nome del Signore ecco il tuo re viene la seconda pagina invece è una pagina domestica una pagina nella quale ci si trova nell'intimità familiare una pagina in cui Gesù con alcuni amici santifica la famiglia santifica il focolare domestico santifica le amicizie e gli affetti più profondi Dunque, questi due Vangeli accostati l'uno all'altro ci fanno pensare all'ampiezza della liberazione pasquale che Gesù ci propone. È una liberazione che riguarda ciascuno di noi, nel suo intimo, nella sua realtà più profonda, nei suoi affetti, che riguarda il cerchio familiare, che riguarda l'esistenza quotidiana, privata, semplice di ciascuno di noi, come quella della famigliola di Betania dove si ferma Gesù. Ed è un'esistenza che riguarda insieme la città, la salvezza della città, la salvezza di tutte le strutture sociali attraverso la conversione di ciascuno è proposta da Gesù come l'adempimento della promessa messianica. Se Gerusalemme accoglie Gesù davvero, Gerusalemme sarà salvata. Se la famiglia di Betania riunita intorno alla tavola accoglie Gesù nella presenza intima amichevole la famiglia sarà salvata se ciascuno di noi nella Pasqua prossima accoglie il Signore nei sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia nell'intimo della propria vita la salvezza gli viene proposta la liberazione pasquale sarà nostra dunque questi due Vangeli ci fanno vedere l'ampiezza della liberazione pasquale che Gesù propone. Nessuno è escluso per ciascuno di noi che ascolta e per tutti gli ambienti nei quali noi viviamo e operiamo 
c'è la promessa della liberazione pasquale da parte del Signore. La potenza della sua morte e risurrezione sono capaci di toccare tutto, non lasciano nessuna realtà priva della illuminazione pasquale. Sta a noi aprire sia il nostro cuore, sia la nostra famiglia, come il cerchio degli amici, come l'ambiente di lavoro, l'ambiente sociale nel quale operiamo, alla potenza di questa salvezza del Signore. Fermiamoci un istante ora sulla seconda scena di cui abbiamo parlato, quella cioè della cena di Betagna. Dice il testo che sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti e qui gli fecero una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa una libra di olio profumato di vero nardo assai prezioso, cosparge i piedi di Gesù, li asciuga con i suoi capelli e tutta la casa si riempie del profumo dell'unguento. Giuda Iscariota protesta per questo spreco di olio profumato, mentre la folla dei giudei sta là intorno a guardare per la curiosità non solo di vedere Gesù, ma anche di vedere Lazzaro risuscitato dai morti. Abbiamo dunque qui una serie di personaggi. C'è Gesù al centro della scena, ci sono intorno a lui Lazzaro, Marta, Maria, c'è Giuda Iscariota, ci sono i discepoli e c'è tutta la gente intorno. Possiamo vedere qui raffigurati tutti noi che ci prepariamo a entrare in questa grande settimana pasquale. Ciascuno a suo modo, ciascuno con la sua disponibilità o indisponibilità, ciascuno pronto a ricevere la liberazione pasquale oppure non ancora aperto a questa liberazione. Sta a noi vedere se vogliamo entrare nella settimana pasquale, avvicinarci ai sacramenti della salvezza e quindi essere come Marta, Maria, Lazzaro, commensali di Gesù, partecipi della sua potenza di risurrezione. Addirittura potremmo essere chiamati come è chiamata Maria, a versare pienamente il vaso di alabastro, l'unguento che possediamo, per onorare Gesù. Può darsi cioè che il Signore ci chiami a vivere questa settimana con un'intensità di preghiera, di sacrificio, di offerta tutta particolare. Sarebbe per noi veramente la settimana più bella della nostra vita, se volessimo passarla il più possibile nella lettura della scrittura, nella preghiera, nel frequentare le cerimonie sacre della settimana santa. Potremo veramente compiere l'opera meravigliosa di Maria, che riempie di gioia il Signore. Altri forse si muoveranno su un piano purtroppo diverso, criticheranno, come ha fatto Giuda Iscariota, tutto questo tempo speso in preghiera, diranno perché tanto spreco. Che necessità di dare tanto tempo alle funzioni pasquali? Per chi occuparsi tanto del Signore? Altri staranno più lontano, guarderanno con curiosità, entreranno qualche volta in chiesa. Nessuno di questi ne trarrà gran giovamento. Noi vorremmo all'inizio di questa settimana santa che ciascuno invece vivesse la Pasqua prossima con grande apertura di cuore, gustando la pienezza della forza salvifica della Pasqua. La settimana che incominciamo può essere dunque una settimana importante per ciascuno di noi. La Chiesa ci offrirà con le funzioni, con la possibilità di accostarci al sacramento della penitenza, con la messa così suggestiva del Giovedì Santo, con le funzioni del Venerdì Santo, con la liturgia del Sabato Santo, tutte le possibilità per avvicinarci ai misteri della salvezza, per esserne profondamente toccati. Chiediamo al Signore di iniziare questa settimana con una tale disponibilità, di viverla con un'intensa partecipazione ai misteri della salvezza 
e di ritrovarci quindi tutti nella Pasqua con una grande gioia nel cuore. Allora l'augurio che risuonerà fra pochi giorni, buona Pasqua, sarà un augurio non soltanto verbale, ci dirà che è avvenuta in noi una grande trasformazione, il Signore è entrato maggiormente nel nostro cuore e nella nostra vita e anche la nostra società se ne sentirà migliore 